হ্যাঁ জয় দিস নাগেন ফ্রম নাগসন এবং আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন তো আজকে আপনাদের সাথে কথা হলো নতুন একটা কনসেপ্ট নিয়ে তো আজকে আপনাদের সাথে আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে আসি সেটা হলো মেইনলি গুগল সার্চ ইঞ্জিন বা যে কোনো ধরনের সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে তো সেটার ওপরে তো আজকে আপনাদের সাথে ডিটেলস কথা বলবো এই ব্যাপারে কীভাবে সার্চ ইঞ্জিন কাজ করে কীভাবে কোনো একটা পেজকে র্যাঙ্ক করায় কীভাবে এসিওগুলো কাজ করে তো পেজ র্যাঙ্ক এবং এসিও নিয়ে বেশি একটা কথাবার্তা বলবো না তারপর যদি সময় হয় পরবর্তীতে আপনাদের সাথে কথা বলে দেবো তো চলেন শুরু করা যায় ওকে তো আমরা কিন্তু সবাই কিন্তু যে কোনো কিছু জানার জন্য ইউজুয়ালি সবসময় গুগলে সার্চ করে দিই বা যে কোনো জায়গায় একটা সার্চ যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন ইয়াহু বা বিংয়ে বা মেইনলি আমরা গুগলটাকে বেশি একটা প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি তো যে কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা গিয়ে কোনো কিছু একটা সার্চ করে দেই যদি কোনো কিছু না জানি ধরেন সাপোজ আপনি জানেন না বাংলাদেশের ক্যাপিটাল কোনটা জানি সবাই জানেন সাপোজ আপনি বাংলাদেশের রাজধানী কী সেটা লিখে সার্চ করেন হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ তো গুগল এটা কীভাবে বুঝে গুগল এটা কীভাবে আপনাকে জাস্ট সার্চ করে সাথে সাথে রেজাল্ট দিয়ে দেয় জাস্ট কয়েকটা নেনো সেকেন্ড বা মিলি সেকেন্ডের মধ্যে কীভাবে এটা সম্ভব তো এই এই কাজটা করার জন্য কিন্তু গুগল অনেক বড় একটা হিউজ ডাটাবেস স্টোর করে রাখে না ঠিক আছে বাট গুগল কিন্তু সম্পূর্ণ ইন্টারনেটটা সার্চ করে না গুগল সেটাই সার্চ করে যেটা সেই সার্চ করে আপনাকে আনসারটা এনে দেখায় যেটা তার মধ্যে লিস্টেড আছে বা তার ইন্ডেক্সের মধ্যে আছে ঠিক আছে কারণ গুগলের মা গুগল দ্বারা সম্পূর্ণ সার্ফেস ওয়েবটাকে কিন্তু সে সার্চ করা করতে পারে বাট সার্ফেস ওয়েব ছাড়াও কিন্তু আমরা আরও অনেকগুলো ওয়েব জানি যেমন ডিপ ওয়েব আছে ডার্ক ওয়েব আছে সেসব কিন্তু গুগল সার্চ করতে পারে না জাস্ট আপনার সার্ফেস ওয়েবের ওয়েবের মধ্যে যা আসে ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে সেটা এনে সার্চ করে থাকে বাট এটা কিন্তু আমার জন্য অনেক হিউজ একটা জায়গা তারপর আমরা নর্মাল যেগুলো সার্চ করি সেগুলো কিন্তু আমরা প্রথম কয়েকটা সেক্টরের মধ্যেই পেয়ে যাই প্রথম কয়েকটা সার্চ রেজাল্টের মধ্যেই পেয়ে যাই তো এটা কীভাবে করে সেটা আসলে আমরা এখন জানি তো গুগল সার্চের জন্য একটা প্রোগ্রামকে ইউজ করে থাকে যেটা ওয়েব কলার বা স্পাইডার নামে পরিচিত তো এই স্পাইডার কী কাজটা করে আপনি যখন কোনো একটা কিছু সার্চ করেন সেটা কী করে সে টাইটেল আকারে বা আপনি যে কোনো একটা ইনফরমেশান কিছু যদি সার্চ করেন সে কী করে শেষ ওই ইনফরমেশানটাকে সে তার ইন্ডেক্সের মধ্যে সার্চ করা শুরু করে তো সার্চ করার মাধ্যমে এখন সার্চ করবো অনেক অনেক পেজ তার সামনে এসে শুরু করে অনেকগুলো পেজ তার সামনে এসে জাস্ট লিস্টেড হতে থাকে তো এতগুলো পেজ কিন্তু একসাথে করে সম্পূর্ণ কিন্তু দেখানো সম্ভব না তো সে তখন কী করে সে ধরেন আপনি যে কিওয়ার্ডটাকে দিয়েছেন হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ সেইগুলো কী করে সেইগুলো দেখে যে এই যে আপনি যে ওয়ার্ডটা লিখছেন বা যে সেন্টেন্সটা লিখছেন সেটা কি টাইটেল আকারে আছে তাই কিওয়ার্ড আকার আছে নাকি কোনো একটা আর্টিকেলের ভিতরে আছে নাকি কোনো একটা পেজের সাথে লিঙ্ক অবস্থায় আছে বা একটা আর্টিকেলের মতো কতবার সেটা রিপিট হয়েছে এইগুলোকে সে অ্যানালাইসিস করে তো এগুলো অ্যানালাইসিস করার পর সে কিন্তু কয়েকটা পেজের বেশ বেশ ইনফরমেশনগুলো পেয়ে গেলো তো এই ইনফরমেশনগুলো পার করে পার পরেও কিন্তু ওই পেজের মধ্যে যদি দেখা যায় যে এই যে আপনি যে ওয়ার্ডটা লিখে সার্চ করেন বা এই কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ করেন সেটা আবার অন্য আর একটা পেজের সাথে লিঙ্কটা যে স্পাইডার কী করে সেই পেজ আবার চলে যায় তো সেই পেজ থেকে আবার ইনফরমেশন গ্যাদার করে এভাবে করতে 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 সবগুলো পেজ একসাথে সে কানেক্টেড করে ফেলে তো এইভাবে করার পরে পরবর্তীতে একটা ইন্ডেক্স তৈরি করে করার পর আপনাকে এনে সে সার্চগুলো দেয় তখন আপনার কি মনে হয় এইখানেই সব শেষ তাছাড়া আরও অনেকগুলো কাজ রয়েছে এর পরবর্তীতে এই সার্চ যে যে রেজাল্টগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আবার সে অ্যানালাইসিস করে যে এই যে আপনাকে যে এই পেজগুলো আর কি আপনাদের সামনের দিকে একদম ফার্স্টের দিকে যে ইনফরমেশানগুলো দেয় এখন কিন্তু আমি অনেক এসের ভিতরে ঢুকে যেতেছি যখন আপনাকে সামনের দিকে যে ইনফরমেশানগুলো দেয় তখন ওই যে একটা পেজের মধ্যে অনেকগুলো ইনফরমেশান পাবলো সেগুলোর মধ্যে আবার সে অ্যানালাইসিস করবে এই ইনফরমেশানগুলো কোন পেজ থেকে আসছে ঠিক আছে ধরুন অনেকগুলো ভালো পেজ থেকে আসতে পারে কোনো একটা আবার স্প্যামিং ওয়েবসাইট থেকে আসতে পারে সে কী করে স্প্যামিংগুলোকে বাদ দিয়ে দেয় ভালো ভালো সাইট থেকে যে ইনফরমেশানগুলো আসছে যেটা থেকে আপনার কোয়েশন আনসারটা পাওয়া অনেক বেশি ইজি হবে রিলেভেন্ট হবে সেই পেজগুলোকেই আপনার সামনে এসে সে উপস্থাপন করে তো এখানে পেজ র্যাঙ্কের অনেক ব্যাপার সেপার আছে তো এই ক্ষেত্রে গুগলের যে সার্চ ইঞ্জিনটা অনেকগুলো অ্যালগোরিদমকে কাজে নেয় কাজে নেওয়ার পর সেখান থেকে অ্যানালাইসিস করে পরবর্তী সে অনেক ডাটা বেসগুলো কানেক্টেড করে কানেক্টেড করার পরবর্তীতে আপনাকে একটা সার্চ রেজাল্ট এনে দেয় তাছাড়া এখন বলতে পারেন যে এতগুলো কাজ করতেছে এখানে কি গুগলের লাভটা কই সার্চ ইঞ্জিন যে আপনাকে দিতে সো লাভটা কই এখানে কিন্তু তারও অনেক লাভ আছে আপনি ধরেন একটা সাপোজ আপনি যখন আইফোন লেখে সার্চ দিলেন ঠিক আছে আইফোন লেখার পর এই কিন্তু আপনি যে সার্চ দেওয়ার পর ও কিন্তু আপনাকে ঠিকই রেজাল্টটা দিয়ে দিতেছে তো প্রথম দিন আপনি আইফোন লিখে সার্চ দিল
সেটা সেটা ওয়াইজ আপনার উপরের দিকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট শো হতে থাকে বা পাশের দিকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট শো হতে থাকে তো এইভাবে কিন্তু গুগল তার আর্নিংটা করতে থাকে তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনার লস হইতেছে না আপনাকে সেই ওয়েবসাইটটি দিবে যেটা আপনার জন্য দরকার সেটার মাধ্যমে সে এটাকে অ্যাডভার্টাইজে পরিণত করে এবং এইভাবে এইভাবেই সে একটা আর্নিং করে থাকে মানে গুগল সেই অ্যাডভার্টাইজের কাছ থেকে আর্নিং করে থাকে এখানে কিন্তু গুগল অ্যাডওয়ার্স থেকে অ্যাডভার্টাইজগুলো আসতেছে তো এখানেও কিন্তু একটা অ্যাডভার্টাইজিং হইতেছে তো এই ক্ষেত্রে এইভাবে কিন্তু গুগল ইয়াহু বা বিং বলেন সবগুলাই কিন্তু এইভাবে তার আর্নিংটা করে নিতেছে আগের দিনে আমরা অনেক কষ্ট করে থাকতাম অনেকেই অনেক কোয়েশ্চেন টোয়েশন করলে সেগুলো আনসারগুলো দিতে ঝামেলা হতো বাট বর্তমানে আমাদের যে কোনো কোয়েশ্চেনই হোক আমরা জাস্ট গুগলকে বা যে কোনো সাজেন আমি বারবার গুগল কথা বলতেছি কারণ গুগলটাই ফেমাস তো এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিনের ধরনের গুগল ইয়াহু বিং এছাড়া আরও অনেকগুলো সাইট রয়েছে এদের মধ্যে কিন্তু স্ট্রাকচার বেশ কিছু ডিফারেন্ট আছে তো এক একজন এক এক ওয়াইজ ইউজ করে মানে এক এক ফাংশন এক এক জিনিস এইভাবে ইউজ করে থাকে এক এক ধরনের অ্যালগোরিদম ইউজ করে থাকে বাট বেসিক ফাংশনটা কিন্তু এটাই ওর একটা ওয়েব প্রোগ্রাম বা ওয়েব কলার বা স্পাইডারকে কাজে নিয়ে থাকে যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনার অনেকগুলো পেজকে একসাথে ইন্ডেক্স করে পরবর্তীতে আপনাকে একটা আপনার আশাস্বরূপ একটা রেজাল্ট আপনার সামনে উপস্থাপন করে তো এটাই ছিল বেসিক ডিফারেন্ট বেসিক যে সিমিলারিটা এটা এছাড়াও আরও কিছু ডিফারেন্ট আছে অনেকগুলো অ্যালগোরিদম ওরা আলাদা আলাদা সেট করে এটা জাস্ট এক একটা সার্চ ইঞ্জিন এক একটি স্ট্র্যাটেজি তো এটা এটা সম্বন্ধে বলার সম্ভব এটা সম্বন্ধে এখনও গুগল বা যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন এখনও কোনো ওরা ডিসক্লোজ করে নেই তো কথা থাকলে পরবর্তীতে আপনাদের সাথে আবার ধরুন অন্য কোনো ভিডিওতে কথাবার্তা বলবো তো এই ছিল মোটামুটি বেসিক ফাংশন আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে ইনফরমেশনটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে তো আমি চাইতেছি এরকম ধরনের টেকনোলজিক্যাল আরও বিষয় আপনাদের সামনে এক্সপ্লেন করার জন্য তো আপনারা পরবর্তীতে কোন টেকনোলজিক্যাল জিনিস সম্বন্ধে কোনো বা কোনো কনসেপ্ট সম্বন্ধে বা কোনো গ্যাজেট সম্বন্ধে জানতে চান আমি যদি জেনে থাকি আমরা অবশ্যই আপনি কমেন্ট সেকশনে আগে জানা দেন যদি আমি জেনে থাকি পরবর্তীতে আশা করি অন্য কোনো একটা ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারবো আশা করছি প্লিজ একটা হলো রিপ্লাই দেবেন এই ভিডিওটা কীরকম হলো কেন আমি নর্মালি ইউজুয়ালি ভিডিও দিয়ে থাকি টিউটোরিয়ালের উপরে বা অনলাইন লার্নিংয়ের উপরে তো আশা করি এই ভিডিওটার নিচে কোনো রেজাল্ট আপনারা দিয়ে দেবেন যে এরকম টেকনোলজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন আপনাদের কেমন লাগে বা আমি আপনাদের কতটুকু বুঝাইতে পারছি বা আপনি ভিডিওটা ভিডিওটা কোয়ালিটিটা কীরকম লাগছে অবশ্যই জানাবেন ওকে রাইট নাও আমি ভিডিও রিপোর্ট যে একটা ছোট্ট অ্যানাউন্সমেন্ট করতে চাইতেছি বা আপনাদের জন্য একটা ভালো জিনিস বলতে পারেন যারা এসএস এক্সামিনেশন দিতেছে বা আমার ভিডিও ভিউয়ার্সের মধ্যে যারা এস এস এক্সামিনেশন অনেক আগে ম্যাক্সিমাম জানি পাস করে ফেলছেন তাছাড়াও যারা আপনাদের জুনিয়র যারা আছে তাদেরকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করতে পারেন সেটা হলো যে আর এম এস একাডেমিক অ্যান্ড অ্যাডমিশন কেয়ার একটা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করতেছে সবাইকে এবং সেটার মাধ্যমে এখানে ওরা ওনারা সাড়ে তিন লক্ষ টাকার একটা শিক্ষাবৃত্তি দিবে এবং এখানে যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে তারাই একমাত্র পার্টিসিপেট করতে পারবে আর এটা সিলেট অনুষ্ঠিত হইতেছে যারা সিলেটে থাকেন তারা অবশ্যই পার্টিসিপেট করতে পারেন এখানে কোনো এক্সট্রা চার্জ নেই এন্টার ফ্রিজের জন্য কোনো চার্জ দিতে হবে না জাস্ট আপনারা গিয়ে জাস্ট এখানে পার্টিসিপেট করতে পারেন আমি জানি এখানে যারা এস এসি বেসে আছে তারা অবশ্যই আমি আশা করি আপনারা পার্টিসিপেট করবেন না যারা এস এসি বেচে না ই করতেছেন বা সিলেটের বাইরে যারা তারা পার্টিসিপেট করতে পারবেন না বাট যারা সিলেটের ভেতরে আসেন পার্টিসিপেট করতে পারবেন এবং আমি জানি এখানে এস এসি বেচের অনেকেই নাই অনেক বড় বড় এডুকেশন লেভেল অনেকেই আছে আপনার জাস্ট আপনাদের জুনিয়র যারা যাদেরকে চিনে নেবে এস এসি এক্সামিনেশন দিতেছে তাদেরকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করতে পারেন তাদের জন্য একটা শিক্ষাবৃত্তির জন্য আর এম এস একাডেমি একটা শিক্ষাবৃত্তির একটা ব্যবস্থা করছে এবং এটার জন্য তাদেরকে একটা এক্সামিনেশন দিতে হবে সেটা হলো যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের জন্য এটা জাস্ট একমাত্র হবে তো এক্ষেত্রে একটা পোস্টার এখানে দেওয়া আছে আপনি জাস্ট আপনার নামটা দেবেন স্কুলের নেমটা দেবেন আপনার সেন্টার কোড আপনি যে সেন্টার কোড সেন্টার পোস্টেন সেই সেন্টার একটা কোড নাম্বার আছে এবং আপনার মোবাইল নাম্বারটা এবং পরবর্তীতে এটা সেন্ড করে দেবেন জিরো ওয়ান এই নাম্বারে তো জাস্ট আমি আশা করবো আপনার যারা এস এস সি দিতেছেন এবার তাদের জন্য তো অল দ্য বেস্ট উইশেস ফর মি এবং আমি এই পেজের লিঙ্কটা এই যে আর এম এস একাডেমিক অ্যাডমিশন কেয়ারের পেজের লিঙ্কটা আমি আপনাদের দিয়ে দিবো আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন দিয়ে দিবো আপনার চাইলে সেখান থেকে রিডিরেক্ট করে এখানে ডিরেক্ট চলে আসতে পারেন এবং আপনাদের যদি কোনো কোয়েরি থাকে আপনার জাস্ট মেসেজ সেন্ড করে জানতে পারেন নো প্রবলেম তো আশা করি আপনাদের এই ডিলটা অনেক ভালো লাগে ওকে তো অনেকটা প্যাক প্যাক করার পর পরবর্তীতে এখন আপনার কাছে বিদায় নিতে আসছি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো যদি কোনো প্রশ্ন বা পরামর্শ থেকে থাকে অ্যাজ এ বলো সেটা আমার জন্য কমেন্ট সেকশনে রেখে দেবেন এবং পরবর্তীতে আপনাদের সাথে দেখাবো নেক্সট কোনো এক্সাইটিং ভিডিও টেকনোলজিক্যাল এক্সপ